E agora vamos ao comentário de política internacional com Mário de Almeida. Boa noite, Mário. Boa noite. Bem, a Europa, enfim, se movimenta, dá um passo, dá um passo na direção positiva, mas na direção de uma longa e difícil caminhada que tomará muitos anos do velho mundo. A reunião de hoje dos chefes de governo, que acontece em Bruxelas e se estenderá até amanhã, aguardou durante várias horas até que o parlamento, o sistema político da poderosa Alemanha, desse enfim a luz verde para a montagem daquele fundo, o famoso fundo, o famigerado fundo de estabilização, que irá reunir 440 bilhões de euros, uma quantidade formidável, mais de um trilhão de reais, para exatamente lastrear os bancos europeus de vários países que têm em seus cofres títulos bastante desvalorizados, exatamente emitidos pelos países mais fracos, os países que já estão, digamos, na lona lá no velho continente. Grécia, Irlanda, Portugal e, de alguma forma, dois maiores, Espanha e Itália. Os bancos têm, por exemplo, cerca de 80% dos 205 bilhões de euros em títulos públicos da Grécia que circulam pelo mundo. Esses títulos não valem aquele valor, não tem na realidade aquele valor que está estampado, impresso no pedaço de papel pintado que está lá no cofre dos bancos. Hoje, na reunião uh, dos chefes de governo europeus, Chegou-se a um entendimento que ainda não é oficial de que esse valor real pode ser apalavrado, estipulado em 50% daquilo que está escrito na face. Ou seja, a Grécia tem 205 bilhões de euros em papéis rodando e terá de pagar nos próximos anos 102, 103 desses bilhões. Os bancos, se ficassem com esse rombo, com a maior parte do rombo, arcariam com mais de 80 bilhões de euros de prejuízo. E é isso que eles não toleram, não suportam e pedem socorro. Então, os governos comprarão ações que esses bancos vão emitir e toda a sociedade europeia, todos os cidadãos europeus, Todas as pessoas que pagam impostos na Europa serão chamadas, desse modo, a contribuir para que os bancos recapitalizados, retemperados, possam enfrentar primeiro a Grécia, depois a Irlanda e todas as renegociações que acontecerão na Europa. Este ciclo é apenas o começo. A Europa deu o primeiro passo e os próximos anos serão muito duros para toda a população do continente, que será obrigada a carregar esse rombo em seus ombros ou pagá-lo através dos seus impostos. É isso. Obrigado e boa noite. Obrigado, Obrigado Mário. Mário. Boa noite. Boa noite.